জামাতে অংশ নিয়েছেন রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি মুখর ঈদের জামাত নিয়ে থাকছে খবরে বিস্তারিত এবং এখন দুপুরে পুরো আয়োজন জুড়ে আমরা সঙ্গে থাকবো দুজন আমি নাজমুন ভাই এবং আমি ইব্রাহিম পাঠান সবাই সুন্দর মতন পলিতে ময়লাটা দিয়ে গাড়ি বাসে ডেকে দিচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি যাচ্ছে এটা নিয়ে সচেতনতার জন্য মসজিদে মসজিদে বলা হয়েছে গলি গলিতে যা বর্জ্য আছে সব ক্লিয়ার করছে মিম ত্যাগের মহিমায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানি দেন মুসল্লিরা এবং পাশাপাশি কিন্তু বর্জ্য অপসারণের কাজও শুরু করে দিয়েছে দুই সিটি কর্পোরেশন আমি তো বারোশো টাকা চাইছি তো ওনারা বলতেছে আমি প্রথম বছর নয়শো এখন নয়শো পঞ্চাশ করে দিব চারশো টাকা পাঁচশো টাকা এটা হইলো বাজার মোটামুটি একেবারে খারাপ না খারাপ যাবে না এদিকে পাড়া মহল্লা থেকে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করছেন মৌসুমি ফরিয়ারা আমরা সেটাই দেখছিলাম ঠিকই বলেছেন এবং কুরবানিদের অর্থনীতির আরেকটি বড় দিক হচ্ছে কাঁচা চামড়া বেঁচে কিনা এবং পরবর্তীতে সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকার লালবাগ পোস্তাসহ সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাঁচা চামড়া কেনা বাঁচে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এখন দুপুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঁচা চামড়া সংগ্রহ নিয়ে বিশেষ আয়োজন থাকছে আমরা তার আগে যাচ্ছি তারপরে যাচ্ছি নিয়মিত প্রতিবেদনে ঝুম বৃষ্টিতে অস্বস্তিকর বাস্তবতার সঙ্গী করে ঈদের নামাজ আদায় করলেন রাজধানীর মুসল্লিরা জাতীয় ঈদগাহের মূল প্যান্ডেলে পঁয়ত্রিশ হাজার মুসল্লির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের প্রধান জামাত একই সঙ্গে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকাররমে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচটি ঈদের জামাত নামাজ শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণে করা হয় বিশেষ মোনাজাত মোকারম হোসেনের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত ঈদের কালে মেঘ কন্যার অভিমানী অস্ত্র যখন মাটিতে গড়ালো ঢাকার বাতাসে তখন আতরের খুশবু বর্ষণের তীব্র ধারার ভোগান্তি পেছনে ফেলে ঈদ জামাতে মুসল্লির উৎসব মুখর আগমন নামাজে সামিল হতে সব বয়সীদের আনাগোনায় যেন হার মেনে যায় ঝুম বৃষ্টির বৈরিতা ঘনকালো আকাশ দেখে সময় মতো নামাজ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয় জাতীয় ঈদগাহে তবুও বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে একে একে মুসল্লিরা প্রবেশ করতে থাকেন ঈদগাহ ময়দানে জাতীয় ঈদগাহে এবার পঁচিশ হাজার চারশো বর্গমিটার প্যান্ডেলে নামাজের ব্যবস্থা করা হয় পঁয়ত্রিশ হাজার মুসল্লির তবে শেষ পর্যন্ত উপস্থিতি দাঁড়ায় কয়েক হাজারে প্রধান জামাতে রাষ্ট্রপতি ঈদের নামাজ আদায় করলেও এবার হজ পালনে তিনি অবস্থান করছেন মক্কায় তবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই জামাতে দাঁড়ান উত্তর ও দক্ষিণ সিটির দুই মেয়র সহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ নামাজ পড়ান তেজগাঁও জামে মসজিদের খতিব ডক্টর মোস্তাক আহমেদ দেশ ও বিশ্বের মানুষের কল্যাণে রবের কাছে হাত তুলেন আগতরা ভাবছিলাম যে মনে হয় আর নামাজ পড়তে পারবো না হয়তো বাইতুল মোকারাম বা আমাদের ওয়ারির যে নূর মসজিদ আছে আমরা সেখানে নামাজ পড়বো তো পরে দেখলাম যে ঠিক সাতটার দিকে কিছুটা বৃষ্টি কমে গেল দেশবাসী যেত কোরবানি দিয়েছেন সবাই যেন সদের সবার কোরবানি যেন আল্লাহ কবুল করেন আমি এটাই আমি প্রত্যাশা করি এই পবিত্র ঈদুল আজাহার নামাজ আদায় করলাম এবং সকলে মিলে দেশবাসী সবাই জন্য দোয়া করা হলো এদিকে মুসলধারে বৃষ্টির কারণে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমে বাড়ে মুসল্লির সংখ্যা পাঁচ দফায় ঈদের নামাজ আদায় করেন হাজারো মুসল্লি তবে এবার ঈদে নামাজে আগতদের হাতে যায় নামাজের সঙ্গে ছিল বৃষ্টি নিবারণের উপকরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে কাক ভেজা হয়ে নামাজে এসেও যেন বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই মুসল্লিদের কালকে থেকে ভাবছি যে বাইতুল মোকাররমে আমরা নামাজ পড়বো যেন আমরা দুজনে মিলে 
বাইতুল মুকাররমে আসছি এখানে বিশাল জামাতের সমাগম হয় ত্যাগের হ্যাঁ কুরবানি ঈদ এখানে এসে বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ এখানে এসে নামাজ পড়তে পারে আমি খুবই আনন্দিত আমার আব্বু সব সময় আমাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসে এখানে নামাজ পড়তে মানে অনেক ভালো লাগে সবাই আসে সকাল সাতটায় জাতীয় মসজিদের জ্যেষ্ঠ ইমাম এহসানুল হকের ইমামতিতে শুরু হয় বাইতুল মোকাররমের প্রথম জামাত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টির বাগড়ায় প্রথম জামাতে অংশ নিতে না পারা মুসলিমের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ভিড় বাড়তে থাকে পরবর্তী জামাতগুলোতে আমরা প্রথম জামাতে নামাজ পড়ার জন্য খুব চেষ্টা করছি বৃষ্টির জন্য আসতে পারি না প্রতি বছর নামাজ পড়া হয় বাইতুল মোকাররমে তো এবার বৃষ্টি হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু চলে আসছি এখানে ভালো লাগে আসলে সকল মুসলমান ভাই জনে একসাথে থাকতে পারি যেহেতু হাসি খুশিতে ঈদগাহতে আসছে সবাই মিলেমিশে সারা জীবন যেন একসাথে থাকতে পারি ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এই ঈদে সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বাণী ধারণ করে বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের আশাবাদ আগত মুসল্লিদের ঈদুল আজহা মানেই যেহেতু ত্যাগের নজরা না তাই সকালে স্বস্তি আর আরামদায়ক অনুভূতিকে ত্যাগ করে ঈদের জামাতে এই মুসল্লিদের সামিল হওয়া বৈরি আবহাওয়ার বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই সকাল চারটায় ঈদুল জামাতের প্রথম অংশে মুসল্লির শূন্য অনেকটা থাকলেও সময় গড়ার সাথে সাথে বেড়েছে মুসল্লির সংখ্যা আর নামাজ শেষে মুসলিম উমার শান্তি কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে অর্থনৈতিক মন্দামুক্তি এবং বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য দোয়া করেছেন মুসল্লিরা জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারম থেকে মোকারম হোসাইন এখন সারা দেশে বৈরী আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল আজহা ঈদের দিন সকাল থেকে আকাশে ছিল মেঘের ঘনঘটা আর বৃষ্টি এর মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয় ঈদের জামাত ভারী বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশ নেয় জামাতে তবে কিছুটা দুর্ভোগে পড়তে হয় তাদের নামাজ শেষে দেশ ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও শান্তি কামনা করা হয় বিশেষ মোনাজাত পরে একে অপরকে কোলাকুলি করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিস্তারিত প্রতিবেদনে ভোর থেকেই চট্টগ্রামের রোদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় ঈদগাহ ময়দানে আসতে থাকেন মুসল্লিরা নামাজে অংশ নেন রাজনীতিবিদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ সব শ্রেণী পেশার মানুষ পরে সারা বিশ্বে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও হানাহানি বন্ধে দোয়া করেন সবাই আমাদের দেশের জন্য দোয়া করব যে যাতে দেশের মানুষ সুস্থভাবে স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে ঈদ যেরকম আমরা দলমন্দির বিশেষে ঈদটাকে উদযাপন করি সে তার এরকম করে আমরা আমাদের দেশটাকে সামনে যেন দলমন্দির বিশেষে যে উদযাপন এই প্রত্যাশা রাখি আমরা যদি এই ত্যাগী মানসিকতা এটা যদি পোষণ করতে পারি তাহলে এই যে সমাজের মধ্যে যে অনৈতিকতা যে হানাহানি বা বিশৃঙ্খলা বা মানুষের মধ্যে যে এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক যে চিন্তা ভাবনা এটা আসলে দূর হয়ে যাবে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শাহী ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয় প্রধান ঈদের জামাত সেখানে অংশ নেন অন্তত দশ থেকে বারো হাজার মুসল্লি নামাজ শেষে বিশ্ব শান্তি কামনায় করা হয় মোনাজাত কুশল বিনিময় করেন মুসল্লিরা এদিকে ঈদের আমেজের কাছে হার মেনেছে ঝুম বৃষ্টি বৃষ্টি মাথায় নিয়েই সকাল থেকে দল বেঁধে ঈদের জামাতে অংশ নেন খুলনার মুসল্লিরা সকাল আটটায় নগরীর টাউন হল জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের প্রথম জামাত বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে নামাজ আদায় করেন তারা বৃষ্টি হানায় রাজশাহীতে ঈদগাহের পরিবর্তে ঈদুল আজহার নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদে মসজিদে সকাল থেকে মুসলধারে বৃষ্টির মধ্যে কিশোরগঞ্জের সোলাকিয়া ঈদগা ময়দানে অনুষ্ঠিত হল একশো ছিয়ানব্বইতম ঈদের নামাজ কর্দমাক্ত মাঠ আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সোলাকিয়া ময়দানে ছিল না সেই চিরচেনা রূপ তবে অনেকেই দূর দূরান্ত থেকে হাজির হন এখানে বৃষ্টির দুর্ভোগ ও নিরাপত্তার বেড়াজালের পরও উৎসব মুখর ছিল পরিবেশ এদিকে দিনাজপুরের গোড়ে শহীদ ময়দানে ঈদের জামাতে অংশ নেন কয়েক লাখ মুসল্লি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশে ঈদের জামাত আদায় করেছেন বরিশালবাসী আর কুমিল্লায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের জামাত শামীমা রহমান শাম্মী এখন 
ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে পুরো দমে চলছে কুরবানির নির্বাহ যে অপসারণ সে খবর জানতে ঢাকা উত্তরের মিরপুরে আছেন সহকর্মী বেলায়েত হোসেন আর ঢাকা দক্ষিণের বিজয়নগরে আছেন সহকর্মী সম্পা বিশ্বাস শুরুতে যাব বেলায়েতের কাছে বেলায়েতের কিছু জানাবেন যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি কেমন দেখছেন আর আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কতক্ষণ চলবে এটি আসলে দেখার জন্য সিটি কর্পোরেশন কেউ এখন পর্যন্ত এসেছেন কিনা ইব্রাহিম ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি পাড়া মহল্লায় বর্জ্য অপারেশনের কাজ কিন্তু একেবারে বলা যায় যে খুব সচলভাবেই চলছে এখানে আমরা রাজধানীর উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বেশ কয়েকটি এলাকায় ঘুরেছি প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে কোরবানির বর্জ্য রাখা হচ্ছে এবং সেখান থেকে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা বর্জ্যগুলো সরিয়ে নিচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রাজধানীর মিরপুরের মণিপুর এলাকায় এখানে আজকের দিনের শুরুতেই কিন্তু এখানে বর্জ্য অপারেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করতে এসেছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি কিছুক্ষণ আগেই এখানে এসেছেন এবং তিনি এই কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন এবং তিনি যেটা বলছেন যে আসলে ঢাকাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্য যত কম সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা যায় ততই এটা নগরবাসীর জন্য ভালো এবং তিনি একই সঙ্গে নগরবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন যে ঢাকা প্রত্যেকেরই শহর এই শহরটা যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয় শহরটা যাতে দুর্গন্ধমুক্ত থাকে সেই জন্য প্রত্যেকের সচেতনতা প্রয়োজন তবে আমরা আসলে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখানে সকাল থেকেই ব্যক্তি উদ্যোগেই তারা নিজ নিজ কোরবানির বর্জ্যগুলো কিন্তু তারা তারা নির্দিষ্ট জায়গায় কিন্তু এনে রেখেছে এবং আমরা গত বিগত কয়েক বছরগুলোর তুলনায় কিন্তু মানুষের মধ্যেও সচেতনতার বিষয়টি খুব ভালোভাবেই খেয়াল করছে যে তারাও আসলে বর্জ্য অপসারণের জন্য তারাও আসলে সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করছে এবং একটু বলে রাখতে চাই যে এখানে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের পক্ষ থেকে যে বলা হচ্ছে যে আসলে আট ঘন্টার মধ্যেই বর্জ্য অপসারণের একটি চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে এবং এই আট ঘন্টার মধ্যেই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি পাড়া মহল্লায় বর্জ্য অপসারণের কাজটি তারা সম্পন্ন করতে চায় এবং এখানে আমরা যে কয়টি ওয়ার্ড রয়েছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররাও কিন্তু একইভাবে তারা কার্যক্রম তাদের চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা সক্রিয় রয়েছেন তারাও এই কাজের তদারকি করছেন তাদের কর্মী সমর্থকদেরকে নিয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরকে নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের যারা কর্মচারীরা আছেন তারা কিন্তু এই কাজে পুরো দমে লেগে গেছেন এবং বলে রাখতে চাই যে আসলে এই আট ঘন্টার মধ্যে যেহেতু বৃষ্টি বিঘ্নিত এই আজকে সেই কারণে কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে তবে আমরা দেখছি সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করছেন যে ঢাকাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্য তো রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে বর্জ্য অপারেশনের কার্যক্রমের এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো সর্বশেষ ইব্রাহিম অনেক ধন্যবাদ এবার আমরা একটু সম্পার কাছে আসতে চাই সম্পা আছেন ঢাকার দক্ষিণের বিজয়নগরে সম্পা একটু বলবেন যে বর্জ্য অপারেশনের চিত্র কেমন দেখছেন ঢাকা উত্তরে যেমন আট ঘন্টার মধ্যে বর্জ্য অপারেশন করার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ নেওয়া হয়েছে দক্ষিণে কি পরিস্থিতি বৃষ্টি বিঘ্নিত সময় সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা ইব্রাহিম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় বর্জ্য থাকবে তাদের টিম মাঠে থাকবে তারা ঠিক বারো ঘন্টা কাজ করবে বা আট ঘন্টা কাজ করবে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের একটি নির্দেশ কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলি নূর তাপস ইতোমধ্যে তার যারা কর্মকর্তা রয়েছেন বা মাঠ পর্যায়ের কর্মী রয়েছেন তাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বর্জ্যের বিষয়ে যে কোনো অভিযোগ বা যে কোনো বিষয়ে বর্জ্য সম্পর্কিত নগরবাসী কিন্তু সরাসরি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে জানাতে পারবে আমরা ইতোমধ্যে ঢাকার বিজয়নগর ছাড়াও কিন্তু শান্তিনগর শান্তিনগর ধানমন্ডি হাজারিবাগ সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ঘুরে এসেছি সেখানে দেখেছি যে সিটি কর্পোরেশনের ট্রাক যেগুলো রয়েছে বর্জ্য অপসারণের জন্য সেগুলো কিন্তু মাঠে রয়েছে এবং সেই কর্মীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা সকাল আটটা থেকেই মাঠে রয়েছেন অর্থাৎ নগরবাসী কোরবানি করার আগে থেকেই তারা মাঠে রয়েছেন এবং আমরা সেই ট্রাকের গতিবিধি অনেকক্ষণ ধরেই পর্যবেক্ষণ করেছি সেখানে দেখেছি তারা এক জায়গা থেকে বর্জ্য নিয়ে দ্রুত আর এক জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং যেখানেই বর্জ্য পাচ্ছে সেখানেই ট্রাক থেকে কর্মীরা নেমে সেই বর্জ্য তুলে নিচ্ছে একটু জানিয়ে রাখি এখানে এলাকা ভেদে বা কত পশু কোরবানি হবে সেটার উপর নির্ভর করে কিন্তু ট্রাকগুলো সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন যদি ওয়ার্ডের আকার ছোট হয় তাহলে দুটি ওয়ার্ডের জন্য চারটি ট্রাক দেওয়া হয়েছে আবার কোনো কোনো ওয়ার্ড বড় হলে সেখানে একটি ওয়ার্ডেই একটি ট্রাক দেওয়া হয়েছে 
এমনও আমরা দেখতে পেয়েছি আরেকটি তথ্য একটু জানিয়ে রাখি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেছে যে তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নগরবাসীকে এক লাখ ত্রিশ হাজার পলিথিন দিয়েছেন যেটি দুই দিনের মধ্যে পচে যাবে সেই সাথে একশো ত্রিশ গ্যালন স্যাবলন দিয়েছেন এবং বত্রিশ হাজার প্রায় সাড়ে বত্রিশ হাজার কেজি তারা ব্লিচিং পাউডার দিয়েছেন তবে নগরবাসী অনেকেই বলেছেন যে তারা এসব কোনো উপকরণে হাতে পাননি নিজ নিজ খরচে তারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করছেন এ ছিল আমার কাছ থেকে সবশেষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খবর সম্ভাবিশেষ আপনাকে ধন্যবাদ মিম সম্পা জানাচ্ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বড় একটি এলাকা এখানে এগারো হাজার পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাজ করছেন তার মধ্যে বেসরকারি কর্মীদেরকে সিটি কর্পোরেশনে আপৎকালীন সময় জোগাড় করেছেন যেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটি পরিষ্কার করা যায় বাহ এবং আমরা এই যে ঢাকা চিত্র দেখছিলাম রাজধানীতে আসলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু বর্জ্য অপসারণের একটা কার্যক্রম চলছে আমরা ঢাকার বাইরে কেমন কার্যক্রম চলছে সেটি জানতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হবেন সিলেট থেকে আমাদের সকমে মাধব কর্মকার এবং রাজশাহী থেকে যুক্ত হবেন হারুনার রশিদ শুরুতে চলে যাব আমরা সিলেটে মাধব আপনার কাছে জানতে চাইব সিলেটে বর্জ্য অপসারণের জন্য মানে বর্জ্য অপসারণ চলছে কি না এবং সেই কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত কোনো সময় ঠিক করে দেওয়া হয়েছে কি না মেম বৃষ্টি বিঘ্নিত একটি ইদুল আজহার দিন এবং এই সময়টাতে আমরা যা দেখতে পেয়েছি জামাতের পরবর্তী পর্যায়ে যখন কুরবানি শুরু হয়ে যায় এবং তার সাথে সাথেই কিন্তু সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ পরিচ্ছন্নতার কাজে লেগে যান এবছর রেকর্ড সংখ্যক পরিমাণ লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে শ্রমিক কর্মকর্তা কর্মচারী মিলিয়ে তিন হাজার দুইশো জনের মতো লোকবল কিন্তু মাঠে রয়েছে মহানগরীর বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ডে তারা কাজ করে যাচ্ছেন ক্রমাগত এবং এই যে পরিচ্ছন্নতা বিগত কয়েক বছর আমরা দেখেছি যে চব্বিশ ঘন্টার আগেই সিলেট মহানগরী পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পেরেছে ছিল সিলেট সিটি কর্পোরেশন সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কিন্তু এবছরও তারা কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে বেলা দুটার মধ্যেই কিন্তু নগরী প্রধান প্রধান সড়ক বেশ কয়েকটি পাড়ামহল্লাও কিন্তু পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং যেখানে হাট বসেছিল মহানগরী সেই জায়গাগুলো কিন্তু পরিষ্কার হয়েছে তবে বিকেলের নাগাদ যখন চামড়া বেচা কেনা শুরু হবে সেই যে কিছুটা বর্জ্য থাকবে সেগুলো পরিষ্কার করতে কিছুটা পেতে হয় তাও কিন্তু রাতের মধ্যে একদম পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবছর যেমনটি বলছিলাম যে তিন হাজার দুইশো লোকবলের পাশাপাশি দুটি অত্যাধুনিক জেট সাকার মেশিন সাতটি ট্রাক ছয়টি পানিবাহিত ট্রাক ছিল এবং আরও নানা ধরনের আধুনিক সঞ্জামা দিয়ে দিয়েই কিন্তু এই পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলমান রয়েছে একই সাথে পানি দিয়ে যখন পরিষ্কার করা হচ্ছে তার পরবর্তী পর্যায়ে সেই জায়গাটিতে ব্লিচিং পাউডার ছিটে দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনো ধরনের রোগ জীবাণু না ছড়ায় বা দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য তো এই মুহূর্তে যদি বলতে চাই সেটি হচ্ছে সন্ধ্যা নাগাদই কিন্তু মেয়র মহোদয় বলেছেন যে সন্ধ্যার মধ্যেই সিলেট মহানগরী পরিচ্ছন্ন করে তুলতে চান তিনি তবে সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সিলেট মহানগরী পূর্বের ন্যায় ফিরে আনা সম্ভব মিম মাধব ধন্যবাদ আপনাকে এই মুহূর্তে চলে যাব রাজশাহীতে হারানোর রশিদের কাছে কারণ আপনি জানাবেন যে রাজশাহীর কী অবস্থা সেখানে বর্জ্য অপসারণের জন্য কর্পোরেশনের তৎপরতা আপনি কেমন দেখছেন মিম বর্জ্য অপসারণের জন্য সিটি কর্পোরেশনের যে পদক্ষেপ সেটি কিন্তু ঈদের আগ থেকে নেওয়া হয়েছে কারণ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সাতটি করে মোট তিরিশটি ওয়ার্ডে দুইশো দশটি পয়েন্ট নির্ধারণ করে দেওয়া যায় কোরবানি করার জন্য তবে নগরবাসী কিন্তু তাদের নিজেদের সুবিধার্থে অনেকেই তাদের বাড়ির সামনে যে ফাঁকা স্থানগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা পশু জবাইয়ের কাজ কার্যক্রম তারা শেষ করেছেন এবং তারা নিজে থেকেই কিন্তু সেটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজও করেছেন আরেকটি বিষয় বলি যে সিটি কর্পোরেশন যে নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন বিভাগের যে কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন মোট এক হাজার তিনশো সাতাত্তর জন প্রত্যেকেরই কিন্তু ছুটি বাতিল করেছে নগর কর্তৃপক্ষ এবং তারা কিন্তু একযোগে সকাল এগারোটা থেকে মাঠে কাজ করছে এবং যেমনটি বলছি যে তারা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে কিন্তু পঞ্চাশ কেজি করে ব্লিচিং পাউডার এবং চল্লিশ কেজি করে চুন বরাদ্দ রেখেছে এবং আমরা সকাল থেকে দেখেছি তারা পরিচ্ছন্নতা কর্মী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু নিজেরা এসে এখান থেকে কোরবানির পশুর যে বর্জ্যগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তারা তাদের যে পরিচ্ছন্নতা ভ্যান আছে সেখানে করে তারা তুলে নিয়ে তাদের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন সেখানে কিন্তু তারা 
ফেলছেন এবং বিকেল চারটার পর থেকে কিন্তু সেখান থেকে সেগুলো তাদের যে ট্রাক রয়েছে সিটি কর্পোরেশনের যে আঠারোটি ট্রাক সরি সিটি কর্পোরেশনের যে চব্বিশটি ট্রাক রয়েছে সেই ট্রাকে করে কিন্তু তাদের রুটিন মাফিক যে কাজ রয়েছে সেই কাজের অংশ হিসেবে সেগুলো ভাগারে ফেলে দেওয়া হবে এর বাইরে যদি বলে আগামী কালও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে কোরবানিগুলো দেওয়া হবে সেগুলো পরিচ্ছন্নতা কাজ করবে সিটি কর্পোরেশনের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন তারা কারণ আগামী কাল পর্যন্ত তাদের কিন্তু রুটিন ওয়ার্কটা চলবে এবং সে কারণে আবার বলে তাদের ঈদের ছুটি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন হাজার হাজার কোরবানি হয়েছে এবং রাজশাহী জেলায় কিন্তু মোট কোরবানির চিত্র আমরা দেখি যে নয় লাখ পঁচিশ হাজার কোরবানিযোগ্য পশু চাহিদা ছিল যেটি প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আমাদের জানিয়েছেন তো সেই জায়গা থেকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্বল বাতাসের শহর হিসেবে একটি সুনাম রয়েছে সেই ধারাবাহিকতা সেটি অক্ষত রাখার জন্য কিন্তু নবনির্বাচিত মেয়রও একটি নির্দেশনা দিয়েছেন মিম ধন্যবাদ হারুন রশিদ ইব্রাহিম যেটি দেখছিলাম যে ঢাকায় তো কার্যক্রম চলছে কিন্তু ঢাকার বাইরে যেটি দেখলাম যে ইতোমধ্যে কিন্তু কার্যক্রমটা শেষের দিকে ঠিকই বলেছেন ঢাকা যেহেতু একটি জনবহুল নগরী এবং এখানে কোরবানির সংখ্যাও কিন্তু অনেক দুটি সিটি কর্পোরেশন আছে এবং এক একজন এক এক বাড়িতেও বেশ কয়েকটি কোরবানি হয় ফলে এটি অল্প সময়ের মধ্যে পরিচ্ছন্ন করা একটি চ্যালেঞ্জের কাজ এটি ঢাকার বাইরে বিভাগের সর অথবা মফসল সরগুলোতে সহজে করা সম্ভব আরেকটি বিষয় মিম জানিয়ে রাখি যে এবার কোরবানির পশুর সংখ্যা যেটি প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর জানিয়েছিল যে এক কোটি মতো হবে যেটি গতবারের চাইতে চার লাখ পশু এবার বেশি আছে ফলে এটিও কিন্তু যে কোরবানির সংখ্যা বাড়ছে বর্জ্য অপসারণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং জনগণকে সচেতন করা সে বিষয়ে একটি বড় চ্যালেঞ্জ পাশাপাশি কোরবানির পরে চামড়া বেচা কেনা নিয়েও কিন্তু বড় ধরনের একটি তৎপরতা দেখা যায় কারণ কোরবানির অর্থনীতির একটি বড় একটি অংশ এটি তো রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরে পশুর যে চামড়া কেনা বাচা চলছে সেই খবর জানবে এখন আমরা শুরুতে যেতে চাই আমরা সহকর্মী সিউল আহমেদের কাছে তিনি আছেন রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় সিউল একটু জানাবেন যে আসলে এই যে বৃষ্টি বিঘ্নিত একটি সময় আমরা দেখেছি রাস্তায় যেহেতু উন্মুক্ত জায়গায় জবাই হয়েছে কোরবানি হয়েছে পশু চামড়াগুলো বৃষ্টিতে ভিজেছে এভাবেই হয়তো বা লালবাগে আনা হয়েছে তো এগুলোর ব্যবস্থাপনা কীভাবে হচ্ছে দরদাম ঠিক মতো পাচ্ছেন কিনা যারা বিক্রি করতে এসেছেন ইব্রাহিম পাঠান যেটি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে যে আমি এখন ঠিক যে জায়গাটাতে আছি এই জায়গাটাতে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে বলা হয়েছিল যে চামড়া এখানে বিক্রি করা মানা অর্থাৎ বিক্রি করা যাবে না তবে আপনি নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছেন আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে এখানে কিন্তু চামড়া বেচাকেনা সকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং ঠিক কোরবানির পরপরই এখানে এই যে এলাকার যারা ফরিয়া ব্যবসায়ী আছেন অর্থাৎ মৌসুমি ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা কিন্তু এই চামড়াগুলোকে বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করে এই সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসছে এই সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে চামড়াগুলো তারা বিভিন্ন যে ট্যানারি মালিক কিংবা মালিকের যে কর্তৃপক্ষ কিংবা মালিকের যারা লোকজন আছেন তারা কিন্তু এই চামড়াগুলো কিনে নিয়ে নিয়ে যাবেন হচ্ছে তাদের সাবারে যে চামড়া বিচিক শিল্পনগরী আছে সেখানে নিয়ে যাবেন তবে চামড়ার দাম নিয়ে কিন্তু প্রতি বছরের মতো এই অভিযোগগুলো আমরা এখনও পাচ্ছি যারা ব্যবসায়ী আছেন মৌসুমি ব্যবসায়ী তারা বলছেন যে চামড়ার সঠিক দাম পাচ্ছেন না ঠিক একইভাবে কিন্তু যারা ট্যানারি কর্তৃপক্ষ আছে তারা কিন্তু বলছে যে চামড়ার দাম গত বছরের চেয়ে এবছরে তারা বেশি দাম দিয়ে আসলে ক্রয় করছেন বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের যিনি ভাইস চেয়ারম্যান আছেন আমার সাথে তার কথা হয়েছে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে গত বছর চামড়ার যে দাম ছিল সে বছর হচ্ছে কিন্তু এ বছর চামড়ার দাম বেশি হচ্ছে এবং সেটিকে তারা বলছেন যে পারফেক্ট চামড়ার দাম যেটি আসলে তারা কিনছেন ছোট থেকে মাঝারি যে গরু চামড়াগুলো আছে সেই চামড়াগুলো বিক্রি হচ্ছে সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কোনো কোটো ক্ষেত্রে আটশো টাকা বড় গরুর চামড়াগুলো নিয়ে আসলে বড় গরুর যে চামড়াগুলো আছে সেই চামড়াগুলো নিয়ে আসলে একটু কনফিউশন ক্রিয়েট হচ্ছে সেই কনফিউশন হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই চামড়াগুলো বড় গরুর যে চামড়াগুলো সেগুলো আসলে তারা দাম চাচ্ছেন এগারোশো থেকে বারোশো টাকা পনেরোশো টাকাও চাওয়া হচ্ছে তবে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে আটশো থেকে নশো টাকা পর্যন্ত সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে বৃষ্টির কারণে আসলে চামড়া এসে অনেক চামড়া পৌঁছাতে পারে নাই বলে এরকমটা বলছিলেন যে কিছুক্ষণ পরে হয়তো বা আমরা দেখতে পাবো যে তখন বৃষ্টি কমে গেছে ব্যবসায়ীরা মৌসুমি ব্যবসায়ীরা আসা শুরু করেছেন এই ছিল আমার কাছে সায়েন্স ল্যাব থেকে হচ্ছে মৌসুমি যে ব্যবসায়ী আছে যারা চামড়া ব্যবসায়ী তাদের চামড়া সংগ্রহের সর্বশেষ তথ্য সেলামত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে সায়েন্স ল্যাব এলাকা এবং লালবাগ এলাকায় যে চামড়াগুলো মৌসুমি ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করেন সেগুলো সংগ্রহ করে মূলত আমরা জানি যে পোস্তায় যেটি কি চামড়ার আরত রয়েছে সেইখানে নিয়ে আসেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকেও আনা এই খবর জানাতে
পোস্তায় যেহেতু সকালেই কোরবানির দাওয়া হয়েছে সবার এবং এরই মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি বিশেষ করে জোহর নামাজের পর থেকেই কিন্তু কাঁচা চামড়া আসা শুরু হয়েছে পোস্তায় এবং এরই মধ্যে আপনি দেখবেন আমার পিছনের দিকে যদি খেয়াল করেন পুরো ট্রাক ভর্তি করে কিন্তু পোস্তায় চামড়া নিয়ে আসা শুরু করেছেন তারা দরদাম করছেন যেখানে ভালো দাম পাচ্ছেন সেখানে তারা চামড়াগুলো নামিয়ে দিচ্ছেন তবে এই পর্যন্ত যদি আপনাকে বলতে হয় আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে যে এবার পঁচাশি লাখ পিসের মতো চামড়া সংগ্রহ করার লক্ষ্য রয়েছে পোস্তায় এবং সেই বিষয়গুলো রাখার জন্য বিশেষ করে চামড়া মজুত করার জন্য এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পাঠানোর জন্য যে ধরনের লবণ এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাখা হয়েছে সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আপনারা জানেন যে সকালে বৃষ্টি হওয়ার কারণে কোরবানিগুলো কিছুটা দেরি হয়েছে সে ক্ষেত্রে হয়তো আমরা মনে করছি যে হয়তো বিকেল নাগাদ থেকে এই পোস্তায় সাধারণত যে ধরনের চামড়াগুলো আসে আপনি জানেন যে সবচেয়ে বড় চামড়ার আরও মজুত করার যে সুযোগটি সেটি পোস্তায় রাখা হয়েছে এবং এখানে যতগুলো গোডাউন রয়েছে সবগুলোতেই কিন্তু লবণ তোলা হয়েছে এই লবণ তোলার জন্য সাধারণত যে এই সময় এই মৌসুমে যে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা কাজ করেন মৌসুমি শ্রমিকরা কাজ করেন এই চামড়ার চামড়ার ক্ষেত্রে এবং পোস্তায় তারা কিন্তু বাড়তি একটি অর্থ আয় করার জন্য তারা এখানে কাজ করার জন্য কিন্তু এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন প্রত্যেকেই কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় জন আলাদা শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন দিন মজুর নিয়োগ দিয়েছেন এবং এই আগামী তিন দিন ধরে কিন্তু আজই কিন্তু শেষ হবে না আগামী তিন দিন পর্যন্ত কিন্তু এই চামড়া সংগ্রহ হবে আপনারা জানেন শুধু প্রথম দিন নয় এর পরের দিনও থাকে তবে চামড়ার যে দরদাম সেটি আন্তর্জাতিক বাজারের কারণেই কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রতি বছর কমছে তবে এবার সরকার যেটি নির্ধারণ করেছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত সেটি দিতে সামর্থ্য হবেন ব্যবসায়ীরা এবং তারা ভালো চামড়া পাবেন বলে আমাদেরকে আশা প্রকাশ করেছেন এই ছিল মূলত পোস্তা থেকে এই যে আজকের প্রথম দিন কোরবানি হচ্ছে এবং কোরবানি যে চামড়া সংগ্রহ করার তার সর্বশেষ সিলি আপনাকে ধন্যবাদ রাজধানী থেকে যত চামড়া সংগ্রহ করে তার একটি অংশ পোস্তায় আসে আবার একই দিন কিছু চামড়া সরাসরি সাভারের ট্যানারি পল্লির রাস্তার দুপাশে যে আলাদা করে সংগ্রহশালা তৈরি অথবা আরও তৈরি করে সেখানেও কিছু চামড়া সরাসরি চলে যায় ফলে পোস্তায় যে পরিমাণ চামড়া আসলে আসার কথা সেই চামড়া কিন্তু আগের মতো আর আসে না কিন্তু এখনও রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে চামড়া সংগ্রহ করা চলছে সেই খবর জানাতে এখন যুক্ত হবেন সহকর্মী মাজার মাজার মাহমুদ তিনি যুক্ত হচ্ছেন রাজধানীর নবাবপুর থেকে মাজার একটু জানাবেন যে আসলে সাত আট ঘন্টার মধ্যেই তো চামড়ায় লবণ দেওয়ার কথা তাড়াতাড়ি আসলে পোস্তায় নিয়ে যাওয়ার কথা সেটি সেই তৎপরতা কতটুকু দেখছেন ইব্রাহিম সকালে মুসলধারের বৃষ্টি এবং সারাদিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু কোরবানির সকল কার্যক্রম ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এখন শুধুমাত্র চামড়া কেনা বেচার পালা এবং রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট ছোট করে অনেকেই চামড়া সংগ্রহ করে এবং তা অনেকেই পোস্তায় নিয়ে আসছেন এবং তার আগে কিন্তু নবাবপুরের এই মোটটাতেও কিন্তু জড়ো হচ্ছে এবং এইখান থেকে আবার পোস্তাতে নেওয়া হচ্ছে আমরা বেশ কয়েকজন যারা সংগ্রহ করেন মৌসুমি ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি যারা তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবার চেষ্টা করেছি তারা যেমনটা জানিয়েছেন যে মূলত যারা কোরবানি দেন তাদের কাছ থেকে পোস্তায় আসার আগ পর্যন্ত কিংবা আমিন বা হেমায়তপুরে যাবার আগ পর্যন্ত তিন থেকে চারটি হাত মূলত হচ্ছে চামড়া ঘু ঘোরাঘুরি করে এর মধ্যেই মূলত দাম ওঠানামা করে তবে যারা একেবারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা চামড়া কিনে নিয়ে আসেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি তারা সর্বোচ্চ এবার বেশ কয়েকজনের সঙ্গে যেটা জানতে পেরেছি কথা বলে সর্বোচ্চ সাতশো টাকায় তারা চামড়া কিনতে পেরেছেন এবং এখনও পর্যন্ত কিন্তু সেই সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে এবং অপরদিকে নবাবপুরের এই জায়গাটাতে ওনারা এক হাজার টাকায় সর্বোচ্চ চাম কিনছেন এবং দুশো টাকা থেকে শুরু একেবারে ছোট গরুর যেই চামড়া না চললেই নয় সেই সমস্ত সেখান থেকে দুশো টাকা থেকে শুরু করে এক হাজার টাকা পর্যন্ত তারা কিনছেন এর মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যে যারা সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে এই নবপুর আসবার আগ পর্যন্তও কিন্তু মাঝখান থেকে অনেকে কিনে রাখছেন অর্থাৎ সেখানেও আটশো থেকে নয়শো টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং বা দরদাম করে অর্থাৎ আমরা বলা যে বলা যেতে পারে যে যারা কুরবানি দিচ্ছেন তাদের হাত থেকে শুরু করে এই প্রস্তায় আসবার আগ পর্যন্ত তিন চারটি হাত যে ঘোরাঘুরি করছে এর মধ্যেই মূলত চামড়ার দাম ওঠানামা করছে এখন পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া কিন্তু চলছে ইব্রাহিম মাজার মাহবুব আপনাকে ধন্যবাদ নবাবপুর থেকে জানাচ্ছিলেন তিনি এর ছাড়া আমরা জানছিলাম খবর পোস্তা এবং সায়েন্স ল্যাব থেকে আমাদের দুই সকর্মী জানাচ্ছিলেন 
এবার একটু আমরা যশোরের খবর জানতে চাই কোরবানির পশুর চামড়ার সংগ্রহে যশোরের সবচেয়ে বড় হাট রাজাবাজারে বিভিন্ন স্থান থেকে চামড়া সংগ্রহ করে আনা হচ্ছে এখানে আরো জানাচ্ছেন সহকর্মী রিপন হোসেন আমি এই মুহূর্তে রয়েছি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের যে সর্ববৃহৎ চামড়ার মোকাম রয়েছে যশোরের রাজারাট সেই রাজারাটে ইতিমধ্যে দু একটি করে চামড়া আসা শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্থান থেকে ইজিবাইক ভ্যান গাড়ি করে এই হাটে চামড়া আসেছে যদিও এই হাটটি সপ্তাহে দুদিন বসে শনি এবং মঙ্গলবার এই তবে আজকে ঈদ হয় পশুর যে চামড়াগুলো রয়েছে সেই চামড়াগুলো এখানে নিয়ে আসছেন যারা সংরক্ষণ করে রাখবেন না তারাই আসলে এখানে বিক্রি করছেন এই খানে যে রাজারাটে যে সাড়ে তিন শতাধিক আড়ত রয়েছে সেই আড়তে এই চামড়াগুলো আসলে সংরক্ষণ করবেন লবণ দিয়ে তবে যারা ব্যবসায় রয়েছেন তারা বলছেন যে চামড়ার দাম আসলে খুব বেশি নয় একটি গরুর চামড়া দুশো টাকা থেকে শুরু করে পনেরোশো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এবং একটি ছাগলের যে চামড়া রয়েছে সেই চামড়া দশ থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে তো সংরক্ষণের অভাব রয়েছে যেহেতু লবণের দাম বৃদ্ধি রয়েছে সেই কারণে চামড়ার বাজার সেটি আসলে কম রয়েছে তারপরেও বলছে যে যারা মজুরি রয়েছে সেই মজুরির দামও বৃদ্ধি রয়েছে সব মিলে চামড়ার দাম আসলে কম রয়েছে লবণ এবং মজুরি সেই দাম আসলে বৃদ্ধি রয়েছে সে কারণে চামড়ার বাজার কিছুটা কম রয়েছে এবং যে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা রয়েছে সেই মৌসুমি ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন স্থান থেকে চামড়া কুড়াই করে এনে এখানে আসলে বিক্রি করেন এবং যে মাদ্রাসা রয়েছে সেই মাদ্রাসার চামড়াগুলো এখানে বিক্রি করে থাকেন সব মিলে আগামী শনিবারে এই হাট হবে সেই হাট আসলে জমজমাত হতে পারে এই ছিল দশক থেকে আমার কাছে চামড়া হাটের সর্বশেষ খবর আমরা যশোরের চিত্র দেখছিলাম এই পর্যায়ে চট্টগ্রাম এবং খুলনায় কি পরিস্থিতি রয়েছে চামড়া সংগ্রহের সেটি জানবো আমাদের সহকর্মীরা জানাবেন চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী হোসাইন জিয়াদ এবং খুলনা থেকে রামিম চৌধুরী শুরুতে যাব জিয়াদের কাছে জিয়াদ জানাবেন চট্টগ্রামে চামড়া সংগ্রহের আপনি লক্ষ্যমাত্রা কত দেখছেন এবং নির্ধারিত দামে সেখানে ব্যবসায়ীরা চামড়া কেনা বেচা করতে পারছেন কিনা মেম চট্টগ্রামে এবার চামড়া সংগ্রহের যে লক্ষ্যমাত্রা সেটি ধরা হয়েছে তিন লাখ পিস যেটি আরোদ্দার সমিতি চামড়া আরোদ্দার সমিতি এই লক্ষ্যমাত্রাটি ঠিক করেছে এবং সে অনুযায়ী চামড়া সংগ্রহের কাজ আমরা দেখেছি সকাল থেকে আসলে শুরু হয়েছে দশটার পর থেকে মূলত বিভিন্ন এলাকা অনিতে গলিতে আমরা ঘুরেছি সেখানে আমরা দেখলাম যে মৌসুমি ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন তারা প্রায় আড়াই আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা দামে একটু বড় হলে সেটি সাড়ে তিনশো টাকা দামে গরুর চামড়াটি সংগ্রহ করছেন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এবং ভ্যানে কিংবা ট্রাকে করে সেগুলো আরোদগুলোতে নিয়ে আসছেন নগরীতে একেবারে বড় যে আরোদ সেটি হচ্ছে আতুরা ডিপো এলাকায় সেখানে চামড়া ব্যবসায়ীরা আরোদের ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করছেন এবং ট্রাকে ট্রাকে আমরা দেখছি যে দুপুরের পর থেকেই ছোট ছোট ট্রাকে করে বিভিন্ন জায়গা নগরী সহ নগরী আশেপাশের উপজেলাগুলো থেকে চামড়া আসতে শুরু করেছে তবে যারা কোরবানি দিয়েছেন পশু তারা হয়তো আশা করেছিলেন যে আরও একটু বেশি দামে আসলে চামড়াটি বিক্রি করতে পারবেন অন্তত পাঁচশো ছয়শো টাকা দামে তারা চামড়াটি বিক্রি করতে পারবেন যেহেতু সরকার লবণ লাগানো চামড়ার দাম নির্ধারণ করেছে প্রতি বর্গ ফুট পঁয়তাল্লিশ টাকা কিন্তু সেটি না হওয়ায় কোরবানি দাতারা অনেকেই খানিকটা হতাশ হয়েছেন এবং অনেককে দেখেছি আমরা যে সংলগ্ন এতিমখানা কিংবা মাদ্রাসাগুলোতে চামড়া দান করে দিয়েছেন তারা এবং এখনও পর্যন্ত যেই দামে সংগ্রহ হচ্ছে সেটি আড়াইশো তিনশো টাকা এবং আরোদ্দাররা বলছিলেন যে এক একটি চামড়ায় যে লবণ তাদের যে শ্রমিক খরচ তাদের যে আরোদ্দার রয়েছে আরোদ্দারই রয়েছে সেই খরচ মিলে এক একটি চামড়ায় অন্তত তিনশো টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ে যায় এবং চট্টগ্রাম থেকে এই চামড়া ট্যানারি না থাকা অনেক চামড়া ঢাকায় নিতে হয় আমরা যেখানে আছি একটি গাউসিয়া কমিটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেটিও বড় আকারের চামড়া সংগ্রহ করছে চট্টগ্রামে এবং প্রায় এক লাখ চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা তারা এবার ঠিক করেছে ধন্যবাদ হোসাইন জিয়াদ এই পর্যায়ে চলে যাব খুলনায় রামিম চৌধুরীর কাছে রামিম জানাবেন যে বৃষ্টির কারণে চামড়ার দর দামে কি কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা কি দেখছেন মিম কোরবানির যে পশু পশু কোরবানির যে কার্যক্রম সেগুলো শেষ হয়ে কিন্তু এখন এখানে ছোটো ছোটো যে চামড়ার ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের কাছে কিন্তু চামড়া আসতে শুরু করেছে তো বৃষ্টি যে বিষয়টি বলছিলেন আপনি সকাল থেকে কিন্তু আজকে বৃষ্টি হচ্ছে এতে কিছুটা বিঘ্ন বিঘ্নতা ঘটেছে কিন্তু এই যে পশুর কোরবানিতে তবে আমরা এখানে ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি তারা দাম দরের সাথে যে এই যে বৃষ্টি রয়েছে সে তার কিন্তু কোনো সংযোগ নেই তারা বলছেন তবে চামড়াতে যখন লবণ মাখানো হবে সেই সময়টাতে যদি বৃষ্টি বেশি হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ব্যবসায়ীরা আর সেই সময়টাতে কিন্তু যদি 
ক্ষতি এই সেই সময়টাতে বৃষ্টি হলে কিন্তু চামড়ার যে দাম সেই দামটা কিন্তু তারা বড় বড় মোকামে যখন বিক্রি করবেন তখন তারা পাবেন না এমনটাই বলছেন তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু চামড়া বিভিন্ন এলাকা ঘুরে যারা চামড়া সংগ্রহ করে এবং সংগ্রহ করার পরে ছোট ছোট যে ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা এখানে এনে বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে এখানে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন মাদ্রাসা বা মসজিদে যারা চামড়া দান করেন তারা এখানে আসছেন এবং এখানে সেই দানের চামড়াগুলো কিন্তু এখানে এসে বিক্রি করছেন অনেকে এর পাশাপাশি যারা কোরবানি দিয়েছেন সরাসরি অনেকে এসে বিক্রি করছেন এছাড়াও মৌসুমি কিছু বিক্রেতা রয়েছেন যারা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নগরীর বিভিন্ন অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে তারা চামড়া সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করে সেটি এখানে বিক্রি করে থাকেন আমাদের এই অঞ্চলে কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে কিন্তু খুলনাতে কোনো বড় যে চামড়া সংরক্ষণাগার নেই সে কারণে কিন্তু এখানে রাস্তার উপরে চামড়া এনে রাস্তার উপরে যে চামড়াগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো কিন্তু এখানে লবণজাত করা হবে এখানেই রাস্তার পাশেই এবং তারপর থেকেই কিন্তু সেটা বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বিভিন্ন মোকামে পাঠিয়ে দেবেন এখানকার যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী আছেন তারা তো চামড়ার দাম কিন্তু এবার যারা বিক্রি করতে এসেছেন তারা বলছেন চামড়ার দাম অনেকটাই কম বলছেন এখানে একশো টাকা পর্যন্ত চামড়ার দাম এখানে উঠছে তার পাশাপাশি এক হাজার থেকে বারোশো টাকা পর্যন্ত চামড়া কিনছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা তো এই ছিল আমার কাছে মিম খুলনা থেকে চামড়ার বাজারের সর্বশেষ তথ্য খুলনা থেকে যুক্ত হয়ে সেখানে কাছে আমরা সংরক্ষণের পরিস্থিতি জানাচ্ছিলাম সকমি রামেন চৌধুরী এখন দুপুরের সময় হলো একটি বিরতি একটু পরেই ফিরছি বিরতির পর ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর এবারে দেশের বাইরের ঈদ উদযাপনের খবর মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব ঈদ উল আজহা পালিত হচ্ছে মালয়েশিয়ায় একই সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় শেষে স্থানীয়দের পাশাপাশি পশু কোরবানি দিচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও মালয়েশিয়া থেকে আরও জানাচ্ছেন শারিয়ার তারিখ স্থানীয় সময় সকাল আটটায় মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা স্থানীয়দের কাঁধে কাজ মিলিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও ভোরের আলো ফুটতেই একে একে জড়ো হতে থাকেন প্রবাসীরা হাতে যায় নামাজ নতুন কাপড় টুপি পরে সুগন্ধি মেখে সবাই জড়ো হন ঈদের নামাজ আদায় করতে নামাজ আদায় শেষে পশু কোরবানি করেন অনেক মুসল্লি কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশি অধ্যুষিত বুকিত বিন তাঙে প্রায় দুই হাজার প্রবাসীরা এক জামাতে নামাজ আদায় করেন রাজধানীতে প্রবাসীদের সবচেয়ে বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয় এখানে নামাজের কাতার নির্দিষ্ট স্থান ছাপিয়ে চলে যায় আশপাশের সড়কে স্বজনহীন বিবর্ণ ঈদে একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন প্রবাসীরা এখানে নামাজ পড়লে দেশের যে ঈদের একটা আয়োজন বা দেশের যে একটা ঈদের আমেজ ওই আমেজটা আমরা বুকি বিন্দাং নামাজ পড়লে পাই কারণ এখানে অনেক বন্ধু বান্ধব দূর দূরান্ত থেকে এখানে আসে নামাজ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ঈদ কাটতেছে আমরা কাজকর্মের পাশাপাশি নামাজের সুযোগটা পাইছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাচ্ছে শুক্রিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ত্যাগের মহিমায় পশু কোরবানির মাধ্যমে বুধবার ঈদ উদযাপন করেছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ আর আফ্রিকার মুসলিমরা এখন বিশ্ব দেশের বাইরে বিশেষ করে মালয়েশিয়ার ঈদ উদযাপনের ঈদ উদযাপনের খবর আমরা জানছিলাম এবারে আমরা আবারও কাঁচা চামড়ার সংগ্রহের তথ্য জানতে চাই নাটোর থেকে জানব নাটোরের প্রতি বছর সংগ্রহ হয় বিপুল সংখ্যক পশুর চামড়া সেখান থেকে বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাহবুব হোসেন মাহবুব একটু জানাবেন যে মূলত বৃষ্টিতে সমস্যা হচ্ছিল কিছুটা রাজধানী এবং রাজধানীর বাইরে বিভাগীয় শহরগুলোতে চামড়া সংগ্রহ করা প্রক্রিয়াজাতকরণ করা কিছুটা ঝামেলা হচ্ছে নাটোরে কি ধরনের পরিস্থিতি এবং কি পরিমাণ চামড়া এবার নাটোর থেকে সংগ্রহ করা হতে পারে একটু যদি বিস্তারিত জানান জি ইব্রাহিম আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আপনি জানেন যে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নাটোরের চক বৈদ্যনাথের যে মোকাম সেটি সেখান সেখানে চামড়া আসতে শুরু করেছে যারা মৌসুমি ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা পাড়া মহল্লায় চামড়া সংগ্রহের পর কিছু কিছু চামড়া তারা এই আরতে নিয়ে আস নিয়ে আস নিয়ে আসছে এবং তবে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি নাটোর শহরের উত্তরা সুপার প্লাজার সামনে এখানে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্থানীয় একটি মাদ্রাসা তারা চামড়া সংগ্রহ করছেন এখানকার যারা শিক্ষক রয়েছেন যারা ছাত্র রয়েছেন তারা পাড়া মহল্লায় তারা এই চামড়াগুলো সংগ্রহ করে এখানে নিয়ে আসছে এখান থেকে চামড়া 
তারা সন্ধ্যায় হয়তো ত্বক বর্জনাতে যে মোকাম রয়েছে সেখানে তারা নিয়ে যাবেন তবে তারা বলছে যে বৃষ্টির কারণে হয়তো চামড়া সংগ্রহ এবার তাদের একটু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই বৃষ্টির কারণে চামড়া সংরক্ষণে তাদের একটি লবণের একটি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে লবণের পরিমাণটা বেশি হবে আর আমরা মৌসুমি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছি তারা যেটি জানিয়েছেন যে নাটোরের চামড়া বর্তমানে সাতশো থেকে এক হাজার টাকার সর্বোচ্চ গরুর চামড়া বিক্রি হচ্ছে এছাড়া যে খাসির চামড়া রয়েছে সেটি বিশ টাকা যে বর্গফুট সেটি বিক্রি হচ্ছে এবং তারা বলছে যে প্রতি পিস চামড়ায় পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা লাভ হলেই তারা যারা আরত মারিক রয়েছেন তাদের কাছে তারা বিক্রি করছেন এবার নাটোরে যে চামড়া ব্যবসায়ী स्वागत বৈরী আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও থেমে নেই রাজধানীতে সকলের ঈদ উদযাপন আবহাওয়ার আরও বিস্তারিত জানাতে রাজধানীর মধ্যভাগ থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী দেবরাজ দেব দেবরাজ জানাবেন যে আজ সন্ধ্যায় কি রাজধানীতে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা কারণ সকাল থেকে আমরা দেখছি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে এবং কেমন দেখছেন যে বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষ কিভাবে ঈদ উদযাপন করছে হ্যাঁ ধন্যবাদ মিম হ্যাঁ ঈদের দিন আসলে বৃষ্টিতে কিন্তু আসলে মানুষের যারা ঈদ উদযাপন করছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তাদের কিন্তু আসলে এক ধরনের ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু কোরবানির ঈদ এই ঈদে কিন্তু আসলে আপনি আমরা জানি যে আসলে পশু কোরবানি দেওয়া হয় যেটা বৃষ্টির কারণে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটেছে আমরা দেখেছি ভোরবেলা থেকেই কিন্তু আসলে বৃষ্টি হচ্ছে ঢাকা সহ সারা দেশেই বৃষ্টি হচ্ছে এবং মুসলধারেই বৃষ্টি হচ্ছিল ঢাকায় স একদম ভোর থেকে যার কারণে কিন্তু জাতীয় ঈদগাতে যে নামাজ যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে যে ধরনের যে পরিমাণ মানুষের সমাগম ঘটার কথা ছিল সেই সমাগম কিন্তু ঘটেনি বরঞ্চ যে স্থানীয় যারা লোকজন আছে তারা কিন্তু তাদের নিকটস্থ যে মসজিদ আছে সেই মসজিদে কিন্তু তারা ঈদের নামাজ আদায় করেছে এবং যার কারণে কিন্তু ঈদের নামাজও আপনার দফায় দফায় আসলে ঈদের জামাত তৈরি করতে হয়েছে এবং যার ফলে কিন্তু কোরবানির যে সাধারণত আমরা বিগত বছরগুলোতে দেখেছি যে কোরবানির যে নামাজের পরপরই আসলে আটটা সকাল আটটা নয়টার থেকেই শুরু হয়ে যায় সেই জায়গায়ও কিন্তু একটু ব্যাঘাত ঘটেছে যার ফলে কিন্তু সবাই কোরবানি আমরা এখনও কিন্তু দেখছি কিছু কিছু এলাকায় আমরা পুরো ঢাকা শহরেই দেখেছি যে কিছু কিছু এলাকায় এখনও কোরবানির যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম চলছে আমরা ইতিমধ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথেও কথা বলেছি যে তারা কিন্তু বলেছে যে আজকে অর্থাৎ ঈদের এই দিনে সকাল ছটার থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত পুরো ঢাকাতে তিরিশ মিলিমিটার আসলে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে আর আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আসলে সারা দিনই আসলে বৃষ্টি থাকার কথা তবে সে বৃষ্টির বেগটা কমবে এবং এই বৃষ্টিটা আরও দু তিন দিন থাকবে বলেই কিন্তু আমাদের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে তো আসলে ঈদের দিন বৃষ্টি হোক আর যাই হোক নগরবাসী বা ঈদ উদযাপন করতে কিন্তু কোনো রকম বাধা থাকবে না এটাই কিন্তু আমরা আসলে শহর ঘুরে দেখতে পাচ্ছি মিম फिर আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সমুদ্রের তলদেশে টাইটানিক দেখতে যাত্রী নিয়ে যাওয়া ডুবোজান টাইটানের ধ্বংস অবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে মার্কিন কোস্ট গার্ড বলছে অন্তর্মুখী চাপে বিস্ফোরিত হওয়া টাইটানের যাত্রীদের দেহাবশেষ পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আরও জানাচ্ছেন ইশিতা ব্রহ্ম ক্যানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের বন্দর শহর সেন্ট জনসের উপকূল যেখান থেকে ছশো কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে আটলান্টিক সমুদ্রের অতলে আছে শত বছরের পুরনো অতিকায় জাহাজ টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ সেই বন্দর শহরের উপকূলেই সমুদ্রের তলদেশ থেকে ক্রেন দিয়ে তুলে আনা হয়েছে ডুবোজান টাইটানের ধ্বংসাবশেষ চলতি মাসেই পাঁচজন যাত্রী নিয়ে আটলান্টিকের তলদেশে টাইটানিক দেখতে রওনা হয় ওশেন গেটের ডুবোজান টাইটান অন্তর্মুখী বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত টাইটানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল মেলেনি যাত্রীদের কোনো অস্তিত্ব 
কানাডিয়ান ব্রডকাস্টার কর্পোরেশনের প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায় টাইটানের অগ্রভাগ ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ ত্রিপলের মতো বস্তু দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় হরাইজন আর্কটিক জাহাজ থেকে নামানো হচ্ছে ভিডিওতে জাহাজটি থেকে ঝুলন্ত তারের সঙ্গে টাইটানের মূল কাঠামো ও যন্ত্রপাতির একটি ছিন্ন অংশ নামাতে দেখা গেছে বিধ্বস্ত ডুবোযানটির পাঁচটি অংশ উদ্ধার করা হয়েছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয় মার্কিন কোস্ট গার্ডের দাবি সমুদ্র থেকে উপকূলে তুলে আনা ধ্বংসাবশেষে আছে মানবদেহের অংশবিশেষ উনিশশো বারো সালে আটলান্টিকে ডুবে যাওয়া যাত্রীবাহী জাহাজ টাইটানিক দেখতে যাওয়া ডুবোযান টাইটান আঠারো জুন সমুদ্রে নামার নব্বই মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরিত হয় এই ডুবোযানের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় টাইটানিকের আশেপাশে যা সমুদ্র থেকে প্রায় চার হাজার মিটার নিচে ঘটনার পর তোপের মুখে পড়ে ওশেন গেট এই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে তদন্ত করবে যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডা ইশিতা ব্রহ্ম এখন বিশ্ব এরই সাথে শেষ করছি এখন দুপুরের আয়োজন এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভিতে